Hey guys, it's Sadia. Welcome back to my channel. Today is the first day of the year. Okay, I know what you're thinking. Today is not the first day of the year. It's 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 not the first day of the year. 因为跨年那天玩太晚，导致我隔天睡了一整天，于是乎我的影片就来不及剪完了。不过没关系 ，Let's move on。那今天呢，就想跟大家分享一下我的 New Year Resolution， 也就是新年新希望清单。相信大家在新年的第一天都会有对自己有很多的期许，然后对明年充满希望。所以今天呢，拍这个影片主要有两个目的。第一个呢，就是也是督促我自己说，在这一年里面就是不断的提醒自己，然后明年我们可以再做一个回顾，看看我达成了多少。第二个呢，也是想要鼓励在镜头前面的你，能够写下你的新年愿望，然后在这一年里面一起朝它迈进。就是我现在整个呈现一个非常 cozy 的状态，披上我的迪士尼毛毯，<笑>表示什么呢？就是今天是一个非常放松又 cozy 又自在的。氛围好不好？好。不过呢，在进入我们今年的新年新希望之前，我想要也跟大家分享一下我去年的，因为我其实在这个本子上面做笔记之后，发现我里面还有去年的新年新希望。第一个，我想要做高空跳伞。很明显的我没有成功，不过呢，这的确是我想在三十岁以前做到的事情。再来第二个呢是学韩文这一点，嗯，我算是有去实行，但是没有成功，因为我本来就去报名韩文课，但是后来他就是人数不够就没有开成，这个也没有到完全的实践好。再来第三个呢是每天喝两公升的水哦，天啊，这个、嗯、obviously 我也是没有达成的，不过。对，在第四个是去三个新的国家或城市，这个我就有做到了。今年我去了上海，然后泰国，还有缅甸。大家有没有发现我去年的新希望就是达成率有点低呢？没错，所以我今年呢走的是一个比较能更。广一点，希望自己至少朝着那个方向迈进。这样，首先第一个就是照顾自己的健康。那大家觉得哇，怎么是老生常谈？怎么这么老套的也要放进来？但其实是我，我觉得我过去这一年其实过得并没有很健康，就是我非常常熬夜，然后我不太喝水，喝很多咖啡、饮料，然后。呃，作息非常的不正常，一部分是因为可能工作形态的关系，一部分也是因为我自己没有特别去注意。像我爸妈每次在念我的时候，我都会觉得啊，可不可以不要再念了？但是我心里其实是知道，第一他们是关心我，第二他们说的是真的。我们现在不能仗着自己年轻就是虐待自己的身体，因为这种东西都是慢慢累积的。虽然我不能保证我自己可能什么十一点半一定要睡觉，至少在可能一点的时候提醒自己说，赶快去睡觉，赶快去睡觉。我还想加一个，就是希望我自己多喝水。很大部分我的液体的来源都是什么咖啡啦，或是饮料，或是茶，这一点算是我就是明年的一个重点努力的目标。再来呢是个人理财的部分，虽然我大学学的是经济系，但是老实说，其实我对理财这一部分还是没有什么。呃，太大的概念，所以在这个 topic 下面，我希望自己第一个可以把不需要花的钱省下来。例如说，我现在可能一天要喝两杯咖啡，那我是不是可以减掉一杯咖啡的钱，然后省下来的钱一年可能有几万块，然后我可以再用那些钱来投资在我别的地方上面。第二个是养成固定存钱的习惯，因为我去年其实基本上完全没有存到什么钱，是因为我可能赚来的钱我就直接拿去买机票啊，拿去玩啊，然后等等投资自己的部分。但是今年呢，我想要开始有更多储蓄的动作，因为，呃，我觉得也是时候了啦。我觉得二十五岁算是一个要为自己的未来，就是经济在更做打算的时候，所以。再来呢，是有一笔钱是专门拿来投资自己的，不管是我可能以后拍片用的器材啦，或者是可能买书啊，就是任何能够充实自己的东西，我都希望有一笔预算是能够做这件事情。我觉得我目前过着一个非常嗯，就是没有充实自己的生活，因为每天要做的事情太多，然后很忙什么，所以这部分呢也是进入了我二零一九年的新年愿望清单。再来第三个是希望我每个月都可以读一本书。我小时候是一个很喜欢看书的孩子，但是到月越长越大，你知道，就是可能进入了网络的世界啊，或者是生活可能更忙啊，然后种种的借口之下，就变成没有在看实体的书。但是我觉得实体书毕竟有它一定的价值，我们可以从中能够获得的，可能是在网络上面截然不同的领域。所以我希望明年就是每个月至少都可以读一本书，然后如果我喜欢的话，也会在影片里面推荐给大家。再来呢，就是一个我蛮兴奋的，就是希望我的频道可以持续的成长。短期内，我觉得频道对我来说还是。
是主要是一个兴趣。然后接下来一年，我也希望能够拍更多，可能我自己想要记录的主题，也拍很多你们可能会想要看的内容。然后也希望可能在剪辑啊、器材上面可以更。精致一点，但是对，在成长上面也希望，如果明年有机会的话，不知道可不可以奢望那个十万订阅，但是没有的话也没关系啦，我就看很开。嗯，接下来是延续我去年的目标，就是我想要再去三个我没有造访过的城市或国家。其实旅行对我来说是我人生中我蛮大，就是很重视的一个区块。我很喜欢就是走访那个地方，然后看看不同的风俗民情啦，吃他们当地的美食啊，就是各式各样的。体验，我觉得那是，嗯，就是开眼界的一种方式，也是充实自己的一种方式。再来是两个我觉得比较心灵层面的东西。第一个呢，就是希望自己未来在待人处事上面都可以更沉稳一点。我记得我去年初的时候，算是我，呃，有种登短廊的感觉。我是说。想法上面，以前如果我碰到我不能理解的事情，我就会摆得非常的明显，我就是很直接就让人家看出来说我现在心情不好，我没有办法去藏住我自己可能比较 bias 的情绪。你可以说我真性情，但是我觉得，嗯，还是要改啦。希望自己对来在做任何事情都可以客观、更公正的角度，这一点是我给自己很大很大的一个期许。最后一个呢，就是也是回到为什么我今天会来做这个影片，也不是为别人，其实也是为自己，所以我希望。让二零一九年能够对自己再好一点，就是我是很常会给自己一个设立一个东西，然后觉得哦，如果我现在没有做到，我就是很失败的一个人，或是怎么样。但其实没有什么事情是我非要现在完成不可的，对自己的要求高，我觉得很 OK。每个人每个阶段会遇到的事情、遇到的状况其实都不一样，所以我不能说我现在就是要赚到一百万，那可能这件事情本来就是不可能的。我为什么要苛求自己说，如果我没有赚到一百万，我就是很失败的人？所以我希望就是自己可以脚踏实地，就是该做好的吧。把它做好，能够做到的就尽力去做。那如果现阶段没有办法做到的，一样把它摆在我可能未来人生的清单，但也不需要太苛刻自己说为什么我现在没有做到。那以上就是我这次二零一九年给自己的 New Year Resolution。虽然可能有点杂乱无章，但是呢，也很希望能够给大家有一点灵感。可能现在就拿起你的笔记本，或者拿起你的手机，就可以打下你未来这一年有什么期望。那过去这一年，其实我学到了非常非常多的东西，不管是在频道上面，或是待人处事，或甚至是身边的朋友，其实都变化非常的大。我也非常感谢过去一年所有发生在我身边的或者身上的人事物。这次呢，也是突发奇想，你知道新年嘛，我们就来做个。小抽奖，那抽奖的内容呢？我也还没有想到，就可能到时候抽到了之后再，再我再私讯跟你们讨论这样。那要怎么参加今天的活动呢？就是要按赞这个影片，然后订阅我的频道，然后呢要记得去追踪我的 Instagram， 因为我会用 Instagram 跟你们讨论我要送你什么东西。最后呢，就是在留言处留言，今年你三个新年新希望。这次的名额呢，我先一个好了，因为也不知道多少人会参加，搞不好只有三个人参加。你看那你得奖率是不是很高？那今天影片就到这里啦。如果喜欢参加活动的，也可以。你知道你你知道怎么做的，嗯，那我们就下次影片见吧，新年快乐，拜拜。